Ortak ne oldu? Kızdın değil mi bana sana danışmadım diye? Kızmadım ya. Sadece... ...yanlış bir karar vermeni istemiyorum. Ayaz, biz bugün Öykü'yle asansörde kaldık. O yüzden geç geldik. Öykü benim bazı şeylerin farkına varmamı sağladı. Mutluluğu uzakta aramaya gerek yok. Şeyma benim için en doğru karar. Hepimiz için. Hepimiz için mi? Oğlum Mete sen evleniyorsun ya. Bizle ne alakası var? Üniversitede canımız sıkıldığı zaman kaçıyorduk yani İstanbul'dan. Uzaklaşıyorduk. Yarın böyle bir şey yapalım mı? Benim canım sıkkın değil ki. Ya benim öyle. Hadi ya kırma beni. Erkek erkeğe gidelim işte. İki muhabbet ederiz, dertleşiriz. E tamam ortak. Sen istiyorsan gideriz. <gülüyor> Mete. Mete. Şş, ne oluyor ya? Oo sen hala uyuyorsun. Hadi kalk hazırlan. On dakikan var. Ne diyorsun abi ne hazırlanması ya? Oğlum erken kalkan yol alırmış. Ya Ayaz çok geç çattım abi. Beni bir rahat bırak hadi. <gülüyor> tamam hadi arabayı ben kullanacağım hadi. Tamam sen kullan arabayı. Oğlum tatile gideceğiz demedik mi? Hadi ben aşağıda bekliyorum. Dokuz dakikan kaldı. <gülüyor> ne tatil ya? Öykü ne oluyor ya? Hiç temizlik yapıyorum ya. Yer tozlanmış. Sen yakında saçını da değiştirirsin. Ne alaka? E tipik depresyon belirtileri temizlik, saç değişimi ve çikolata. Bana depresyonu anlatma şey Maycığım. Üzüldüm Ayaz'la ayrılmamıza. Üzülecek bir şey yok ya. Zaten anlaşamıyorduk. Ama çok yakışıyordunuz kızım ya. Yakışıyor muyduk gerçekten? E tabi. Niye ayrıldınız ki? Ya bilmiyorum ya. Boş ver konuşmayalım bu konu hakkında. Ah Mete. Ya ben seni çok özledim. Ben de özledim. Ee, Şeyma bir şey söyleyeceğim. Biz tatile gidiyoruz. Aa baya. Nasıl ya? Vallahi Ayaz emri vaki yaptı. Öyle iki gün erkek erkeğe kafa dinleyeceğiz. E nereden çıktı şimdi bu Mete? Bilmiyorum Şeymacığım. Ayaz'ın benimle konuşacakları varmış. Evet Meteciğim konuşmamız lazım. Ne olmuş? Ayaz Mete'yi tatile götürüyormuş, konuşacakları varmış. Gidemezler, olmaz. Evet ya, gidemezsiniz. Ee, hayatım onu bana değil, Ayaz'a söyleyeceksin. Ne diyor? Gidemiyormuşuz. Gittik bile. Ya, gitmişiz bile. Alo, Mete Aa, kapadı ya. Ne yapacağız? Evet ya, ne yapacağız? Bir saniye, sana ne oluyor ya? Ayaz'a! Ayaz'a ya, yani ben burada ayrılık açısı çekiyorum. O orada kızlarla mı eğlensin? Sen niye bu kadar panik oldun? Ha ben mi? Hiç, kızlar tabii canım kızlar. Yani dün bana evlenme teklif ediyor. Bugün plajda kızlarla dans ediyor. Plajda dans mı ediyorlar? Tabii canım. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayaz da onun yanında. O da plajda dans ediyor kızlarla. Dans falan edemezler. Olmaz. Edemezler. Yürü kız gidiyoruz. Bırakmayacağız onları. İyi de nasıl gideceğiz? Telefonum nerede? Ha bir saniye Burcu'yu ara. O halleder. Doğru. Ay canım nasılsın? Biraz daha iyi misin? Burcu'cum nasılsın? Canım benim harika. Biz de iyi süper. Hiçbir sorun yok. Bizim havaya gitmemiz lazım Burcu. Siz kim ya? Ben Şeyma. Şeyma. Bir de sen. Ben. Bir de Emre. Emre. Burcu bizi gelip almanız lazım hemen. Ya bir dakika bir dakika ya ne oluyor bana doğru dürüst anlatır mısın? Bak şimdi Mete ile Ayaz Ava'ya gidiyorlarmış. Bizim de acilen onların peşinden gitmemiz gerekiyor çok önemli. O yüzden Emre'nin bizi götürmesi lazım. E, Emre de seni kıramaz. Senin Emre'ye ikna edip bizi götürtmen lazım. Detayların hepsini sonra anlatacağım. E, dur dur benim aklıma bir şey geldi. Sen Ayaz da Mete'nin orada olduğunu söyleme. Ben Emre işini bir şekilde halledeceğim tamam mı? Tamam haber bekliyoruz senden görüşürüz. Tamam. Günaydın. 
Gün, günaydın, nasılsın? İyi valla. Sen nasılsın Burcu? Ya iyi değilim de işte iyi olmaya çalışıyorum. Niye? Bir şey mi oldu? Ya o oldu aslında. Şimdi şöyle, Öykü, Şeyma ben. Ortak bir sorunumuz var yani. Böyle toplu bir sorun. Yani toplu derken şişman anlamında değil, anladın mı? Tamam. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ya hep biliyorum, hep, senden hep bu aralar bir şey istiyorum ama bu sefer bak gerçekten çok önemli. Estağfurullah, ne demek söyle? Ee, bizi Ava'ya götürür müsün? Ava mı? Ne yapacaksınız Ava'da ya? Ya biliyordum işte, hep büyük oluyoruz sana. Ya hayır, onun için söylemedim de. Yani şanslı gündeymişsin. Çalışmıyorum bugün. Yani? Yani problem yok, götürürüm. Ya tamam, çok sağ ol. Sen var ya bir tanesin, çok teşekkür ederim. Anneciğim, geçen seferki gibi olmasın olur mu? Hani böyle okul gezisi falan deyip de. Yok yok anneciğim, merak etme sen. Hemen gidip geleceğiz. Hafta başında buradayız. Tamam. Dikkatli ol olur mu? Tamam. <gülüyor> Mete'ye selam söyle kızım. Döndüğünüz evi getir de babanla tanıştıralım artık çocuğu. Tamam anneciğim, merak etme. <gülüyor> Dikkat edin ha. E hadi o zaman. Gidiyoruz. <gülüyor> İyi yolculuklar. Dikkatli gidin. Oh, iyi ki geldik ya. Vallahi küfür küfür yani. Bir de denize girer rahatlarız şimdi. Hı. Ayaz neyin var senin ablan sen ya? Ha? Ya şimdi yeni geldik. Hani ortam bozuyormuş gibi olmasın da. Ya içim kimi yiyor? Söylemesem de rahat edemeyeceğim. Ya ortak tatil dedin geldik ama senin yüzünden düşen bin parça. Hani söyle de kurtul nedir? Şeyma... Tamam, tamam biliyorum. Evlilik konusunda acele karar verdin vesaire vesaire. Evet ortak farkındayım. Benim için endişeleniyorsun. Tamam. Şeyma dışarıdan bakınca sana çok farklı gelebilir. Ama ben Şeyma'yı seviyorum. O da beni seviyor. Bence önemli olan bu. Gerisi fasafis o. O yüzden sen şu ağzındaki baklayı bir çıkart. Ondan da bir kurt olalım. Sonra da rahat rahat önümüze bakalım. Tamam mı? Hadi söyle bakalım. Neyse ya. Sonra konuşuruz. Sen bilirsin ortak. Ha bu arada... Öykü'yle ayrılmışsınız. Öykü mü söyledi bunu? Evet. Üzgün de bayağı bunu söylerken. Gerçekten üzgün müydü? Bayağı üzgün. Evet. Yani bence sana karşı hala bir şeyler hissediyor benden söylemesi. Neyse ne diyorduk? Kafa dağıtacağız değil mi? Aynen. O zaman dağıtalım bakalım. Kalsan. Yok artık. Ben nasıl kalayım? İş güç var malum. Ama hafta sonu. Bizim işte öyle hafta sonu hafta içi fark etmiyor biliyorsun. Hem baksana siz bavullarla falan gelmişsiniz. Ben hiçbir şey getirmedim. Ya Emre sen de kalsana ne olacak ki? Hem sen de hiç tatil yapmadın bu ara. Ayrıca bence sen Burcu'yu kırmazsın. Değil mi? Hmm. 
Tamam. Ay harika bak göreceksin çok eğleneceğiz. Bana bakın biraz kalırım ondan sonra dönerim ısrar yok tamam mı? Tamam tamam tamam hiç merak etme. Tamam siz yavaştan yerleşin o zaman ben arabayı bir yere park edeyim. Olur. Sen de neyinsin ha? Ha! Meti arıyor. Ayaz kesin söyledi. Ne söyleyecek? Ha yok bir şey. Şey e, o anlamda söylemedim. Ya hadi şu bunları bırakalım da bulalım şunları ya. Hadi hadi. Esas senin bu işte. Şuna bak. Tipe bak sinir oluyor. Ya bu gün lütfen hadi tatsızlık çıkmasın. Hadi. Tamam. Biz de böyle iki erkek takılıyoruz. Biz de öyle. İstanbul çok vardı. Biz de biraz kaçamak yapalım dedim. Kaçamak. Meteciğim duydun mu? Kaçamak dedi. E duydum duydum. Çok güzel. Sever misiniz böyle kaçamakları? Ne güzel ne güzel. Bak dedim sana bunlar dans ediyor diye. İyi de dans etmiyorlar ki. Bundan sonra ne yapacaklar sanıyorsun? Dans mı edecekler? Hem de ne dans? Yürü kız. İstanbul'un bayması bizi de böyle karşılaştırdı. Meteciğim. Şeyma. Canım, hadi gel bavullarımı yerleştirelim. Evet, siz nasıl? Ağzını kapat, ağzını. Merhaba, ben Öykü. Kübra, Alev. Ne güzel isimmiş öyle, Alev. Siz artık gitseniz mi ya, ne yapsak? Yok ya. Bay. Kızlar haberleşiriz. Önce biz seninle haberleşsek Ayaz'cığım. Buyurun oturun. Sizi dinliyorum. Mete söyledin mi? Söylemedim Öykü. Ama arasaydın telefonda da söylerdim bunu. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. İyi afiyet. Barıştık mı? Yoksa hala bozuk muyuz? Yani bileyim de ona göre davranacağım. Kimdi o kızlar? Hasan kıskandır. Ne kıskanacağım seni be? Pis sapık. Sapık mı? Yuh be. Hem sen zaten herkese söylemişsin ayrıldığımızı. Bugüne bugün ben bekar bir erkeğim. İstediğimi yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yavaş yap. Senin ağzın bozulmuş ha. Senin yüzünden delirtiyorsun beni. Neden peki? Yani nedenini söyle bana. Neden? Nedeni çok basit. Şey Mayal, sen sapıklıklarına niye Mete'yi dahil ediyorsun? Bak hala sapık diyor ya. Şurada iki dakika sohbet ettik. Sonra da dans edecektiniz. Bu dans mı? Ne dans ya? Hadi hadi kandırma beni. Ben biliyorum. Ya sen iyice manyamışsın ha. Hem Mete'yi dahil ettiğim falan yok. Ben burada yalnız başıma takılıyorum. Hem kimseye hesap vermek zorunda değilim. Doğru mu? Doğru. O zaman izninle canım. Yolculuk. İyiyim, iyi geçti. Ne güzel, sevindim. Sizin nasıl geçti? Bizimki de iyiydi ya, yollar hep açıktı. Hmm, bizim de açıktı valla, böyle rahat rahat geldik. Oo, hava mis valla. Sabaha kadar yatabilirim, şey yok da. Yat canım, yat. Senin üstünü değiştirmeyecek misin Öykü? Yok ya, iyiyim ben böyle. Ha iyi. Oo, Ayaz Bey'e bakın ya. <gülüyor> Bak bak şuna bak. Kıçık. Aa. Ne yapıyorsunuz siz ya? Pardon Öykü, istemeden oldu. Kızlar siz de özür dileyin. Özür dilerim. Çok pardon. Önemli değil Kübra, Ali. Abi, nasılsın? Oo, kimler gelmiş? Herkes buradaymış. Merhaba. 
Emre'cim. Merhaba Emre'cim, nasılsın? Aa, bu tişörtün aynısı bende var ha, New York'tan almıştım. <gülüyor> Hadi ya. Bu şorttan da bende var. Aa, terlikler. Emre'cim, sen bildiğin ben olmuşsun. Ya, ya abicim ben verdim bu kıyafetlerini, kusura bakma. Yok canım, ne kusura bakacağım. Keyfine bak Emre. Yok abi, ben kızları getirmek için geldim zaten. Yarın döneceğim. Yok öyle bir şey. Buradasın, beraberiz. Hayatta bırakma. Sen, sen tavla biliyor musun? Bana onu söyle. Biliyorum da boş oynamam. Ha güzel. O zaman hemen bir tane kap da bakalım neler biliyorsun. Eyvallah. <gülüyor> Aa, kaç geldi Emre'cim? Düşeş abi. Düşeş değil mi? Al canım, bunu da taş koleksiyonuna eklersin. Eyvallah. <gülüyor> at bakalım. Ee, Sevgili bir de sen at bakalım ne olacak? Düşeş mi? Abi kabul et, çok şanslı bir adamız. Yani şans demeyelim de sevgilimizin uğur diyelim. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet. Sen bu çocuğu kıskanıyorsun ha. Benden söylemesi. Ay ne kıskanacağım be? Ben öyle denize bakıyordum da. O da tesadüfen denizdeymiş. Bak yedim ben de. Ya yok ben öyle kızın bikinisinin modeline bakıyordum da. Ay az da tesadüfen kızın yanındaymış işte. Peki. Şöyle kasma kasma yürümüyor mu? Sinir oluyor. Bak orada. Benimki de yanında. Bak, bak patlayacak birazdan şişirmekten kendini. Görgüsüz sapık. Kızın yanında bir rezil olsa da benim de içimin yağları erişse. Gerçi nerede bende o şans? Yürü gidiyoruz. Nereye? Takibe, takibe. Hadi, hadi. <gülüyor> Çok güzel yerdir burası. Şeytan diyor ki çak şunu çelmeyin düşsün kızın önüne. Duyacak. Gel. Ee ne diyorsun? Odaya gidelim mi? Olur. Duydun mu? Ben sana dedim sapık işte bu sapık. Pis. Dur dur sakin ol. Bak göreceksin göstereceğiz o pis sapığa gününü. de odaya gidip üzerime bir şeyler alsak olur. Tamam tamam tamam. Bu kadar. Abi müsaadenizle. Tabii tabii. İyi geceler. <gülüyor> ee, şaşırdın değil mi? Yani şey Mayla. Ben çok sevindim. Yani bence siz Şeyma ile birbirinizi tamamlıyorsunuz. Ne güzel. <gülüyor> Çocukluk arkadaşım Evren'i ya. Çocukluk arkadaşım. <gülüyor> Ama büyüdük artık. Büyüdük diye artık çocukluk arkadaşım değil misin? <gülüyor> Öyleyse tabii. Yani haklısın. Arkadaşım. Emre ile Burcu nerede? 
E, Burcu üşümüş, odaya gittiler. Aşkım ya, biz de mi gitsek acaba? Çok yorgunum. E, tabii hayatım, olur. Hı. Hadi. Arkadaşlar, size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Başımın belası. Kaldık baş başa. Ne yapacağız? Hadi gel sahilde yürüyelim. Olur. Ee, bu sefer ayakkabıları çıkartmıyor muyuz? Ya sen resmen benimle dalga geçiyorsun. Yok canım, kim demiş? Bir daha sana yardım eden ne olsun? Ya aslında ben biraz üşüdüm. Odaya gitsem... Hemen çözüm üretiyorum. Sen giy bakayım şunu. Dur bakayım. Önünü de kapatalım. Vallahi tam oldu. Sen nasıl dolduruyorsun bunun içine? Üç kişi daha alır bu. Sen minnacıksın da o yüzden. Gece yemek de söyledikleri için teşekkür ederim. Rica ederim. Gerek yoktu. Bence gerek vardı Öykü. Bazen sesini çıkarman gerekiyor. Hep böyle susmak olmaz ki. Yani bu kadar feda etme kendini ya. O sunum, o iş... ...senin hakkındı. Hadi gel benimle. Ne? Sürprizim var. Az laf, çok iş. Hadi gel. O Fayaz ya nereye götürüyorsun beni? Şu kayalıklara çıkacağız. Ne? Nasıl? Tırmanacağız. Ben hayatta tırmanamam. Korkarım ben yüksekten çok korkarım. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma. Hadi gel. 1992 yılının Şubat ayıymış. O zamanlar burası daha yeni kuruluyormuş. Annesiyle bir çocuk gelmişler buraya tatil yapmaya. E çocuğun pek arkadaşı yokmuş. Gece annesinin yanından kaçmış. Bu kayalara tırmanmış. Ya ufa bir çocuğun ne işi var kayalıklardan? Dönsün insin aşağı. Ya inmemiş işte. Yalnız kalınca canı sıkılmış gelmiş buraya tırmanmış. Ufa yaz ya ineceğim ben çok yüksek burası. Ya tamam geldik işte korkma hadi yürü. İşte burası. O hikayedeki çocuk benim. Biz annemle buraya tatile gelirdik. Ben hemen kaçıp bu kayaya tırmanırdım. Tek başıma hayaller kurardım. Yalnız bir çocuktum. Hiç arkadaşım yoktu. Öyle denk geldi. Bak şu kayada ne yazıyor? Küçük Ayaz. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben senin arkadaşın.
gece sende kalabilir miyiz? Biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz sence de? Mecbur kalmasak gelmezdik herhalde. Nasıl ya? Senin odanda da mı başka yatak yok? Ne biçim otel ki burası? Aşk oteli. Sen çok mu komiksin ya? Ben hayatta kalamam burada. Tamam kalma. Kumsalda yatarım o zaman. Bence de. Kumsalda yatmalısın. Yapacak bir şey yok. Yastığını aldım. Deli kız ya. Kumsal gerçekten çok iyi fikirdi. Gıcık ya. Ne oldu üşüdün mü? Ne üşüyeceğim be? Hayır yani üşüdüysen yanıma gelebilirsin. Kalsın istemez. O zaman iyi geceler. Uzaktan bakıyorsam, aşkından kaçıyorsam, anla biraz beni. Benden önce birisi görmüş sevmişse seni. Hakkın yok, sevme beni. Hakkın yok, sevmeye beni. Varsın bu aşk böyle yarım kalsın. Sen içimde yaşayacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen, ilk ve son aşkım sen olacaksın. Bu dünyaya bir daha gelir. İki ve son aşkım sen olacaksın. Bu çiziyi geçersem bağırırım onu. Ben geçmem de. Yani sonuçta bir anda beni çekip öpen sensin. Nereden çıktın sen benim karşıma ya? Vallahi bu soruyu ben de kendime çok soruyorum. Geçen günlerimiz her zaman yaşanmayan bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz? Gizli saklı habersiz orada burada sessiz geçen günlerimiz her zaman. Yaşanmayan bir benzeri olmayan nerede o sevgimiz? Söyle nerede o sevgimiz? Varsın bu aşk böyle yarım kalsın. Sen içimde yaşayacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen ilk ve son aşkım. Sen olacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen, ilk ve son aşkım sen olacaksın. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Aa, gördün mü? Gördüm. Ben dilek tuttum. Ben de. Ama söylem olsun. Ben güzel bir şey tuttum. Benimki kadar güzel olamaz. Göreceğiz. Göreceğiz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la Bu dünyaya bir daha gelir sen İlk ve son aşkım sen olacaksın Bu dünyaya bir daha Evlenmemiz gerek. Namusumla oynadım. Ne? Sınırları ihlal ettin. Çok affedersin ya. Hiç farkında değilim. Hasta mı oldun sen? Ne oldu canım? Galiba hasta olduk. Ya sırf senin inadının yüzünden hasta olduk. Ya bana bir şey olmaz. Ben hemen düzelirim. İyi. Anneannemin özel tarifli çorbasını yaparım istersen. Kalsın canım. istemez. Bak şimdi elimizi yüzümüzü yıkayalım. Kendimize gelelim. Bir spor yapalım. Ya ben onu unutmuştum. Öyle iyiydim. Niye hatırlatıyorsun? Ya of. Bir kez de söylenme. İyi bari ben gidip oda üstümü falan değiştireyim. Ben de geliyorum. Burcu. Ya hadi sen üstüne rahat bir şeyler giy. Çıkalım hemen hadi. Of. Tamam. Ya kusura bakma ben sızıp kalmışım ya. O değil de ben kusura bakabilirim. Tüm gece seni bekledim. Meraktan öldüm. <gülüyor> Neyse şey biz spora gideceğiz. Siz de gelir misiniz? Ya bari tatil günü spor yapmayalım ya. E o zaman biz bu spor işine pas geçelim. İyi. Siz bilirsiniz. Ee, ne yaptınız? Baş başa. Asıl siz ne yaptınız baş başa? Biz ne yapacağız canım? İşte sohbet muhabbet. Biz ne yapacağız? Biz de sohbet muhabbet. Ne güzel. Ee, öykü. Tamam be giyindim geliyorum. Wow. İşte aradığım motivasyon. Neyse ben de üstümü değiştiriyorum. Kapının önünde bekleyeceğim seni. Ay tamam. Ben de bizim için çok güzel bir program hazırladım. Hı. Ne hazırladın? Ata bineceğiz. Ata mı bineceğiz? <gülüyor> Anneannem bile senden daha hızlı yemin ediyorum. Ay ben bittim. Sen nasıl yorulmuyorsun? Ee her sabah spor yapıyorum. Böyle kusursuz vücuda nasıl sahip olacağım sen? Ay yesinler vücudunu. <gülüyor> ya lafın geri söyledik gülme hemen. Hadi hadi devam. Ay. Yorulmak yok. Sen bayağı iflas bayrağını çekmişsin. Baksana iç organların bile imdat diye bağırıyor. E ne yapacağız? Seni nasıl fit hale sokacağız böyle? Ben halimden gayet memnunum. Aslında ben sağlıklıyım gayet de. Bugün yorgunum diye böyle. Sen of. kendine bak. Ya baksana ne güzel hava var. Spor yapacağız işte. Hadi sen de yap. Sen hem üstünü yüzene ne öyle teşhirciler gibi? Ya ne var bunda? Spor yapıyorum. Ya havada çok arı vardır. Sen bilmiyor musun? Sokar şimdi. Hem olmaz öyle. Katil arılar atlar. Çok fenalar. Duymadın mı hiç? Bir şunu. Sen de fazla konuşacağın spor yap hadi. 
Yaparım. Ne var ki? İyi. Yap da görelim bakalım. Hadi daha işimiz bitmedi. Gel. Ben başlayayım o zaman. Ha, aramızdaki en hevesliye geldi. <gülüyor> Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Önemli bir şey. Abi, gerçekten evlenmek istiyor musun? Ya Burcu, sorduğun soru mu şimdi ya? ya? Arkadaşlar, hakikaten ben saçma sapan oyunlarla uğraşamayacağım şimdi. Hayatım? Ya tabii ki evlenmek istiyorum. O yüzden teklif ettim, değil mi? Tamam, tamam. Sen çevir o zaman şimdi. Üf, gerçekten çoluk çocuk işler yani. Ya oyun bozanlık etme işte, çevir. Bitsin gitsin. Al işte. Ayaz. Ne sorayım ki ben bu adama? Her şeyini biliyorum. E tamam ben sorayım o zaman. Hadi sor da kurtulalım canım. Evet Ayaz Bey. Doğruluk. Şu an aklında birisi var mı? <gülüyor> Güzel soru. Aklımda birisi var. Ve oradan çıkmıyor. Oldu mu? Oo, oldu oldu. Heh. Şimdi... Şeyma. Doğruluk mu? Cesaret mi? Cesaret. İşte ben de tam bunu tahmin etmiştim. Doğruluk sana pek gelmez. Çünkü sen cesur bir kızsın değil mi? Şimdi... ...eğlenceli bir şey yapalım. Telefonunu çıkar. Bak ben de çıkardım. Rehberden şansa bir numara seçeceğiz. Hoparlörü açacağız. Ve sen de merhaba diyeceksin. Ayaz. Ee, ben... E, ben... Doğruluk diyeceğim ya. Gece gece kimseyi rahatsız etmeyelim yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle dönmek olmuyor ama. Ayaz tam işte ya. Kız doğruluk dedi. Oyun mu uzatma. Peki. O zaman... Arkadaşlar hakikaten ben çok sıkıldım. Bitirsek mi ya? Hiç yasak ilişki yaşadın mı? Ayaz ne alakası var şimdi? Ne diyorsun sen ya? Hakikaten ne biçim bu soru ya? Bence bitirelim bu oyunu ya burada. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Dur canım. Tamam, tamam. Hadi, hadi. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ya arkadaşımın hata yapmasına engel olmaya çalışıyorum. Böyle mi engel olmaya çalışıyorsun? 
Böyle alçakça mı? Varsa problemin gider konuşursun. Bu yaptığın ne kadar çirkin bir şey. Ya Şeyma Mete'yi parmağında oynatıyor. Karışma demedim mi ben sana? İnsanlar mutlu. Tamam, Şeyma zamanında bir hata yapmış olabilir. Ama çok pişman. Biliyorum ben. Rıza meselesi kapandı gitti. Sen neden kurcalıyorsun bu kadar? Ya sen nasıl bu kadar saf olabiliyorsun anlamıyorum. Hala Şeyma'yı koruyorsun. O kız senin sevdiğin adamı çaldı. Ya senin işini çaldı, her şeyini çalmaya çalışıyor. Sen görmüyor musun? Saçmalıyorsun sen şu an. Şeyma öyle biri değil tamam mı? O Mete'yi gerçekten çok seviyor, ben biliyorum. Sen onları neden ayırmaya çalışıyorsun, ayıramayacaksın. Senin onları ayırmaya hakkın yok. Ben sadece Mete'ye iyilik yapıyorum. Hayır, şu an Mete'ye kötülük yapıyorsun. Arkadaşını geçmişte kalmış saçma sapan bir hata yüzünden mutsuz edeceksin. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü senin mutlu olmanı istiyorum. Ve Mete seni tek mutlu edecek kişi. Hepsi sadece sen mutlu ol diye. Bana geçen gece sorduğun soruyu sor. Hangi soru? Manzaradaydık hani. O zaman cevabını bilmiyorum demiştim. Artık biliyorum sor. Sorsana. Hala Mete'ye aşık mısın? Hayır. Artık Mete'ye aşık değilim.